Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah Wa nashahadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la Wa nashahadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du fa'audu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া দায়ী করছি আজকের পবিত্রতম জৌমার দিন তিনি আমাদেরকে জৌমার খুদ বার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমাদেরকে শোনার জন্য একত্রিত করে দিয়েছেন দিল খুলে তার দরবারে শুক্রিয়া দায়ী করছি আলহামদুলিল্লাহ মাহাব্বত ভক্তি এবং ভালোবাসার দুরুদ এবং সালাম পেশ করছি সৈয়দুল মুরসালিন ওয়ান্নাবিয়েন খাতামুল মুরসালিন ওয়ান্নাবিয়েন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যার উন্মত করে সৌভাগ্যবান করেছেন আজকের যে আমার খুদবাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুদবার বিষয়বস্তু আলোচনার বিষয় আমরা যদি আমাদের জীবনকে সফল করতে চাই তো সেজন্য যে বিষয়টা দরকার এটা হলো পরিকল্পনা দরকার ওর আনে করিমের কিছু আয়াতকে সামনে রেখে আলোচনাটাকে আজকে উপস্থাপন করা হবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওর আনে করিমের মাধ্যমে বিভিন্ন নবীদের ঘটনা আলোচনার মাধ্যমে আমাদেরকে পরিকল্পনা শিক্ষা দিছেন যে তোমরা সফলতার জন্য বিজয়ের জন্য মুক্তির জন্য পরিকল্পনা কর এবং পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হওয়া এটা নবীদের সুন্না আসাসু নাজাহিম সফলতার মূল ভিত্তি হলো পরিকল্পনা তাই জীবনের সকল কাজ ইসলামের শিক্ষা হলো পরিকল্পনা করে তারপর অগ্রসর হওয়া এটা ইসলামের শিক্ষা আমাদেরকে জান্নাত লাভের জন্য পরিকল্পনা করা চাই যে আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চাই আমি আখেরাতের জীবনে জান্নাত চাই তো আমাকে একটা পরিকল্পনা করতে হবে যে আমি এভাবে আমি আমার জীবনকে পরিচালিত করব ঠিক এ দুনিয়াতে আমাদেরকে একটা ক্ষণস্থায়ী জীবন হলেও আমরা এখানে চিরকাল যদিও থাকব না 
কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন কত দিনের জন্য পাঠিয়েছেন আমাদের কিন্তু জানা নেই কিন্তু দুনিয়াতে যত দিন থাকব আমাকে সুন্দর থাকতে হবে আমাকে ভালো থাকতে হবে আমি যখন দুনিয়াতে ভালো থাকব সুন্দর থাকব আমার ভালো থাকা এবং সুন্দর থাকার উপরই আল্লাহর সন্তুষ্টি এটা নির্ভর করতেছে আল্লাহ তখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যখন আমি সুন্দর এবং ভালো থাকব এজন্য আমি যেন সুন্দর থাকি যতদিন থাকি আমি যেন ভালো থাকি সেজন্য আমার একটা পরিকল্পনা থাকা চাই আমি থাকব না দেখে যদি আমার কোনো পরিকল্পনাও না থাকে তাহলে তো এর দ্বারা আমি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং আমার মাধ্যমে আমার আশপাশের মানুষগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি নিজেও পেরেশান হব এবং আমি সবাইকে পরেশান করব আমার স্ত্রী পেরেশান হবে সন্তান পেরেশান হবে ভাই বোনরা পেরেশান হবে যে তার কোনো পরিকল্পনা নাই কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নাই হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালানহর একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তোমাদের মাঝে যাদের পরিকল্পনা নাই এদেরকে আমি খুব অপছন্দ করি যে দুনিয়ার কাজের মাঝেও পরিকল্পনা নাই আখেরাত নিয়েও কোনো পরিকল্পনা নাই হজরত ইবনে মাসদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু ওনার একটা উক্তি যে তোমাদের মাঝে যে সমস্ত মানুষ এদের চিন্তা নাই ফিকির নাই এদেরকে আমি অপছন্দ করি ঘৃণা করি লাফি আমালি দুনিয়া এরা দুনিয়ার কাজ করে সেখানেও তাদের কোনো লক্ষ্য থাকে না ও লাফি আমালিল আখেরা আখেরাতের কাজের মাঝেও তাদের কোনো লক্ষ্য থাকে না তারপর অত্যন্ত চমৎকার একটি কথা আমি পেয়েছি এ কথাটা হজরত ইবনে মাসদ রাজি আল্লাহ তালা আনহুর তিনি বলতেছেন ফা আমি দুনিয়া কা তুমি দুনিয়ার জন্য এমনভাবে কাজ করো তোমার দুনিয়ার জীবনটাকে এত সুন্দরভাবে গুছাও দুনিয়াকে নিয়ে এমনভাবে পরিকল্পনা করো কা আন্না কা তাইস আবাদা যে কেমন যেন দুনিয়াতে তোমাকে দীর্ঘ সময় চিরদিন থাকতে হবে ও আমাল্লি আখি রতিকা আর তোমার আখেরাতের জন্য এমনভাবে আমল করো কা আন্না কা তামু তো গাদান কেমন যেন কালকেই তুমি তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে আর তোমাকে দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে এইভাবে আখেরাত নিয়ে ফিকির করো অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা যে আমাকে আখেরাত নিয়েও ভাবতে হবে আর আমার দুনিয়াটাও পরিপাটি সাজানো গুছানো এটা থাকতে হবে কোরআনে করিমের মাঝে এ ব্যাপারে অনেকগুলো দিক নির্দেশনা আমাদের সামনে আসে যেমন আমরা কোরআনে করিম থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেখব যে দৃষ্টান্তের আলোচনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন করেছেন সোরা ইউসুফের মাঝে যে হজরত ইউসুফ আলহিসাল্লাম ওনার জীবনের একটি অংশে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং তিনি কিভাবে মানে মিশরের আজিজে মিশর যাকে বলা হয় মানে মিশরের গভর্নর বা একটা পর্যায়ে গিয়ে মিশরের শাসক তিনি মনোনীত হলেন কিভাবে ছিলেন তো তিনি কারাগারে সেই ঘটনার আলোচনা করে আনে কারিমের মাঝে এসেছে যে হজরতে ইউসুফ আলী ইসাল্লাম মিশরের তৎকালীন সময়ের বাসার দেখা একটি স্বপ্ন এ স্বপ্নের তিনি একটি ব্যাখ্যা করলেন যে স্বপ্ন নিয়ে অত্যন্ত পেরেশান অবস্থা ছিল বাসার এবং এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কেউ করতে পারছিল না হজরত ইউসুফ আলী ইসাল্লাম সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন সে স্বপ্নকে কেন্দ্র করে একটা পরিকল্পনা পেশ করলেন সে সংবাদ দিলেন এবং একটা পর্যায়ে এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের 
সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তিনি জিম্মাদারি নিলেন এবং মাত্র আপনার সাত বছরে মিশরকে এমন স্বনির্ভর একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে তিনি গড়ে তুললেন জহদরতে ইউসুফ আলহিসালামের সাত বছরের পরিকল্পিত সাজানো মিশর পরবর্তী সাত বছরের কঠিন দুর্ভিক্ষে মিশর ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই মিশর কাবু হয় নাই এটা কেন হয়েছে এটা পরিকল্পনার কারণে হয়েছে কোরআন আমাদের কি শিক্ষা দেয় জীবন নিয়ে আমাদের এরকম স্বপ্ন থাকতে হবে এবং এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ঠিক এ ধরনের পরিকল্পনা আমাদের থাকতে হবে তাহলে আমরা সফল হতে পারব আর যদি স্বপ্ন না থাকে আর যদি পরিকল্পনা না থাকে তাহলে সফলতা আসবে না পরিশ্রম মেহনত হবে ওকাল এল মালিক সোরা ইউসুফের আলোচনা বাদশাহ এক স্বপ্ন দেখল দেখেন স্বপ্নটা আমরা ঘুমের মাঝে যে স্বপ্নগুলো দেখি স্বপ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের মাঝে আল্লাহ রসুল বলেন বুখারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিস শোনাচ্ছি স্বপ্ন তিন প্রকার এক প্রকার স্বপ্ন হলো সালিহিন্দের স্বপ্ন তাদের স্বপ্নটা বুসরা মিন আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সুসংবাদ হিসেবে এ স্বপ্নগুলো দেখানো হয় তাই স্বপ্নটা এটা কখনো সুসংবাদ ও রুইয়া তাহজিম মিনার সেই তন কিছু স্বপ্ন আছে যে স্বপ্নগুলোর মাধ্যমে শয়তানের পক্ষ থেকে পেরেশান করা হয় আর কিছু স্বপ্ন মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের ফিকির করে চিন্তা করে পেরেশানির মাঝে থাকে এসব থেকেও কিছু স্বপ্ন মানুষ দেখে থাকে এই স্বপ্ন তিন প্রকার তো এর মাঝে প্রথম প্রকারের স্বপ্ন যেইটা যেটাকে বলা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ অন্য আরেকটি হাদিস সে হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন আর রুইয়া সালি হা ভালো স্বপ্ন এটা জুজ উম মিন সিত্তাতিম আর বাইনা জুজ আম মিন নবুয়াহ এটা নবুতির ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ নবুতি তো এই পৃথিবীতে আর আসবে না নবুতির ধারা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিভিন্ন স্বপ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন ইশারা বিভিন্ন ইঙ্গিত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে যেটা সালি হিন্দ্রা তারা স্বপ্ন থেকে এ সমস্ত সুসংবাদগুলোকে তারা গ্রহণ করবে আরেকটা হাদিস আসছে হাদিসটা মুসলিম শরীফের হাদিস লাম ইয়াপকা মিন নবু ওয়াহ ইল্লাল মুবাশিরাত বল তো নবুয়ত বাকি নাই কিন্তু সুসংবাদ এখনো আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সুসংবাদ এটা কেমন পর্যন্ত আসবে সাহাবায় গ্রাম জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর রসুলকে অমাল মুবাশিরাত ইয়া রসুল আল্লাহ হ্যাঁ রসুল এই মুবাশিরাতগুলো কি এ সুসংবাদগুলো কিভাবে আসবে কালা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আর রুইয়াস আলিহা এটা হলো ভালো স্বপ্ন এটা বুখারি এবং মুসলিম শরীফের মাঝে স্বপ্নের ব্যাপারে এ কথাগুলো এসেছে এজন্য স্বপ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কখনো এই জন্য বলা হয়েছে মানরা আমিন কুমরুইয়া তোমাদের মাঝে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে ফাল ইয়াকুসাহা আবুর হাহ তারা এই স্বপ্ন যেন যার তার কাছে না বলে স্বপ্ন আমি এই স্বপ্ন দেখছি সবার কাছে বলতে নাই বরং এমন কারো কাছে এ স্বপ্নকে সে যেন বলে যে এ স্বপ্নের ভালো তাবির করতে পারে যিনি এ স্বপ্নের ভালো কি তাবির করতে পারেন 
এমন কারো কাছে যেন এ স্বপ্নকে সে উপস্থাপন করে তাই একটা স্বপ্ন অনেক কিছু একটা স্বপ্ন অনেক কিছু আমার হতাশাগ্রস্ত জীবনে হতে পারে একটা স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা ইশারা একটা ইঙ্গিত একটা দিক নির্দেশনা এটা কখনো আমার ব্যক্তির জন্য হতে পারে একটা সমাজের জন্য হতে পারে একটা রাষ্ট্রের জন্য হতে পারে কখনো সারা পৃথিবীর জন্য হতে পারে অন্ধকার কোথাও আলো নেই একটা স্বপ্ন হতে পারে আলো একটা স্বপ্ন হতে পারে ফর্মুলা জেগে ওঠার ফর্মুলা একটা স্বপ্নের মাধ্যমে আসতে পারে তাই মিশরের যে রাষ্ট্রপ্রধান তিনি স্বপ্ন দেখলেন এবং বললেন ইনি আরা সব আবাকরা তিন সিমান যে আমি স্বপ্নের মাঝে দেখেছি সাতটি মোটা তাজা গাভি ইয়াকুলহুন্না সব অন ইজাস এই সাতটি মোটা তাজা গাভিকে খেয়ে ফেলতেছে একদম সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গাভি আর আমি আরো দেখেছি ওয়াসাব আ সুম্বুলা তিন খুজুরিন সাতটি একদম সবুজ তরু তাজা ধানের শীষ বা ওখার ইয়া বিসাদ আরো সাতটি ধানের শীষ দেখেছি একদম শুকনো তিনি বললেন ইয়া ইউহাল মালা আফতুনি ফিরু ইয়া আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা তোমরা আমাকে বলো ইনকুন তুমলে রুইয়া তা বরুন তোমরা যারা স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারো আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা আমাকে দাও তো এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বোঝার মতো মেধা এটা তাদের কাছে ছিল না এই জন্যই তারা বলল কালো আদগা তো আহলাম এটা অসংলগ্ন স্বপ্ন অমান আহলামি বি আলিমিন আর আমরা তো স্বপ্নের ব্যাখ্যা আসলে জানি না এ ব্যাপারে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই তো সেখানেই উপস্থিত ছিল রাষ্ট্রের এক কর্মচারী যে কিছুদিন আগে এক অভিযুক্তে অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে কিছুদিন তাকে কারাগারে থাকতে হয়েছিল এবং হজরত ইউসুফ আলী ইসলামের সাথে সে দীর্ঘদিন ছিল হজরত ইউসুফ আলী ইসলামের তার যে সত্যবাদিতা তার যে আমানতদারি এবং উনি যে স্বপ্নের চমৎকার ব্যাখ্যা করতে পারেন এ বিষয়গুলো তার জানা ছিল তাই কেউ যখন এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারছে না অকাল আল্লাদি নাজা মিন হোমা তো জেলখানা থেকে মুক্ত সে ব্যক্তি বলল অদ্যাকারা বা আদা উম্মা আর সে আসলে হজরত ইউসুফের কথা ভুলে গিয়েছিল তার ঠিক এই সময়ে হজরত ইউসুফ তার কথা মনে হলো সে তখন বলল আনা উনাব্বি ও কম্বিতা বিলিহি ফার সিলন আমাকে একটু জেলখানায় যেতে দিন ইউসুফের কাছে যেতে দিন আমি এ স্বপ্নের চমৎকার ব্যাখ্যা আমি নিয়ে আসব তাকে সুযোগ দেওয়া হলো দেখেন হজরত ইউসুফ তাকে এক মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে তাকে মানে কারাগারের জীবন তাকে যাপন করতে হয়েছিল কিন্তু হজরত ইউসুফের ব্যাপারে মানে রাষ্ট্রের যারা আমলা রাষ্ট্রের যারা দায়িত্বশীল এরাও জানত যে এই লোকটা কারাগারে আসছে কিন্তু এই লোকটার কোনো অন্যায় নাই কোনো অপরাধ নাই ভালো মানুষ ভালো মানুষ এই জন্য কত চমৎকারভাবে ডাকলো ইউসুফ আইয়ু হাস সিদ্দিক ইউসুফ হে সত্যবাদিতার প্রতীক গিয়ে ডাক দিল যে ইউসুফ আমি আসছি তুমি তো সত্যবাদী ইউসুফ আফতিনা ফিসাবি বা করাতিন সিমান আমাকে একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যে সাতটি মোটা তাজে গাভি ইয়া আকুল হুন নাসাব অন ইজাফ কি ব্যাখ্যা হতে পারে যে ষাটটি মোটা তাজে গাভিকে খেয়ে ফেলতেছে ষাটটি জীর্ণ শীর্ণ গাভি 
ব্যাখ্যা বলে দাও আমি সকলের কাছে ফিরে যাব তোমার কাছ থেকে ব্যাখ্যা নিয়ে লা আল্লাহম ইয়া আলমন এর দ্বারা সবাই তোমার ব্যাপারে জানতে পারবে তোমার বিষয়টাও সকলের দৃষ্টিতে আসবে যে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কোনো ধরনের অন্যায় ছাড়া তোমার মতো মানুষ সে জেলখানায় আবদ্ধ আছে এ বিষয়টাও সকলের সামনে আসবে হজরত ইউসুফ আলী ইসলামের কাছে তাদের চাহিদা ছিল স্বপ্নের শুধুমাত্র ব্যাখ্যাটা কিন্তু হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন তাই না স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল এই যে ষাটটি মোটা তাজা গাভি দ্বারা তিনি এই ব্যাখ্যা করলেন এর দ্বারা আগামী ষাটটি বছর প্রচুর ফসল হবে আগামী ষাটটি বছর হবে সচ্ছলতার বছর কোনো অভাব থাকবে না কোনো অনটন থাকবে না উন্নতির বছর উন্নতি অগ্রগতি বাড়তে থাকবে আর এরপর যে ষাটটি আপনার ওই জীর্ণ শীর্ণ গাভি এটা খেয়ে ফেলতেছে এই ষাটটি মোটা তাজা গাভিকে এটার ব্যাখ্যা তিনি করলেন এই সাত বছরের পর এমন ষাটটি বছর আসবে এটা অভাব অনটন দুর্যোগ পেরিশানি বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদের বছর মানুষ কাজ করতে পারবে না মানুষ ফসল ফলাতে পারবে না বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে ফসল হবে না অর্থনীতির চরম ধস নেমে আসবে এরকম বিপদ আপদ আসবে এরপরে ষাটটি বছর এই ষাটটি ধানের শেষ অর্থাৎ সাত বছর ফসল হবে শুকনো ষাটটি ধানের শেষ এরপরের বছর ধান হবে না ফসল ফলবে না এখন তারা করণীয় কি এই যে এই আগামী যে সাত বছর এরপরের সাত বছর মোট বছর হলো চোদ্দ বছর তাই তিনি এই স্বপ্নের ভেতর থেকে আগামী চোদ্দ বছরের শুধু না বরং পনেরো বছরের একটা পরিকল্পনা হজরত ইউসুফ আলী ইসালাম খুব সংক্ষিপ্তভাবে তিনি উপস্থাপন করলেন কাজেই তোমাদেরকে এখন খেয়ে দে কামাই আসে রোজগার আসে সব খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করো খেয়ে দে শেষ করো এই যদি তোমাদের অবস্থা হয় তাহলে সামনে না খেয়ে থাকতে হবে সামনের দিনগুলো তোমার জন্য মহা বিপদের দিন হবে এজন্য এখন যে তোমার এই অর্থনীতির যে উন্নতি অগ্রগতির এই ষাটটি বছর কামাই আসে কামাই রোজগার আসে চাকরি আসে এই সময়টা এমন পরিকল্পনা করতে হবে যে পরিকল্পনার উপর দিয়ে দুর্যোগ দুর্দিনের সামনের বিপদ আপদের যে পরবর্তী ষাটটি বছর আছে ওই সময়টা যেন সময়টা যেন কাবার দেওয়া যায় এভাবে চলতে হবে এটা তিনি পেশ করলেন কি বললেন কলা তিনি বললেন তোমরা এই ষাটটি বছর ধারাবাহিকভাবে জমিন ইত্যাদি চাষাবাদ করো ব্যাপক চাষাবাদ কোনো জমিন যেন এমন না থাকে যে জমি চাষ হচ্ছে না রাষ্ট্রের সমস্ত জমিনগুলোর চাষাবাদ নিশ্চিত করতে হবে তো তারপর কি ফামা হাসাত্ত যে ফসল হবে চাষাবাদের পর যে ফসল হবে এ ফসল কি করতে হবে ফাদারুহ হফি সুম্বুলিহি এ ফসলকে তোমরা শিষের মাঝি রেখে দিবে ধানের শিষের মাঝি ধান রেখে দিবে যেন এ ধানগুলো নষ্ট না হয় শিষ থেকে বের করলে পোকা খেয়ে ফেলবে শিষের মাঝি এটা হেফাজত হবে ফাদারু হফি সুম্বুলিহি এটাকে সংরক্ষণ করবে ফসল হবে ফসল সংরক্ষণ করবে ফসল খাওয়ার জন্য না 
কেন সংরক্ষণের জন্য হ্যাঁ ইল্লা কালিলান কিছু ফসল এটাকে পৃথক করবে মিম্মা তা আকুলুন যা তোমরা খাবে সেখান থেকে হিসাব করে করে খাবে একদম খাওয়ার জন্য যতটা প্রয়োজন খাওয়ার জন্য যতটা প্রয়োজন ইল্লা কালিল বলছে একদম অল্প যতটুকু জীবন বাঁচানোর জন্য যতটুকু খাওয়া প্রয়োজন এতটুকু তোমরা সেখান থেকে পৃথক করে খাবে আর বাকিটাকে সংরক্ষণ করবে বাকিটাকে জমাবে এই সাত বছর এভাবে শুধু জমানো চলবে আর খাওয়া হবে অল্প জমানো হবে কি বেশি আচ্ছা তারপর এই সাত বছরের পর সব অংশীদা দুর্ভিক্ষের ষাটটি বছর আসবে ফসল হবে না জমিন ফসল দিবে না তখন কি করবে তো এই সাত বছর যেটা করতে হবে ইতিপূর্বে যে ফসল জমানো হয়েছে সেখান থেকে তোমরা আগে যে সমস্ত ফসলগুলোকে তোমরা সংরক্ষণ করেছ তা থেকে খাবে এই সাত বছর গোডাউন থেকে বের করবে সেখান থেকে বের করে এ সাত বছর চলতে হবে তবে আবার সব খাওয়া যাবে না ইল্লা কালিলান রেখে দিতে হবে কিছু মেম্মা তো সেনন যেটাকে তোমরা আবার জমিনের মাঝে বুনবে এ সাত বছরে সব খেয়ে যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তারপর আবার নতুন করে ফসল হবে কিভাবে যদি চাষাবাদ না করা হয় তখনও কিছু রেখে দিতে হবে যে পরবর্তী সময়ে যখন চাষাবাদ করবে তোমরা তখন যেই তোমার ফসল দ্বারা তোমরা আবার নতুনভাবে চাষাবাদ করবে তার জন্য কিছু রেখে দিবে হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম তারপর বললেন আম তারপর একটি বছর আসবে যোগা সন্ন্যাস প্রচুর বৃষ্টি হবে অফিহি আসেরন মানুষ এত ফসল পাবে যে তারা মানে জমিন তাদেরকে নিংড়িয়ে দিবে জমিনের মাঝে ফসলের ঢল নামবে এমন অবস্থা হবে এই ব্যাখ্যার মাঝে অনেক কিছু শিখার আছে আমাদের এটা একটা পরিকল্পনা এটা শুধুমাত্র একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যা না একটা স্বপ্নকে কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হয় হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম সে বিষয়টাকে এই আয়াতের মাধ্যমে তার এই আলোচনার মাধ্যমে তিনি সে বিষয়টাকে উপস্থাপন করেছেন যে অর্থনৈতিক আমাদের মুক্তির প্রয়োজন আমার নিজের স্বচ্ছলতার প্রয়োজন বা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়োজন স্বনির্ভরতা প্রয়োজন কিভাবে কোন পথে আসবে অর্থনৈতিক মুক্তি আমার নিজের জীবনে আমাদের পারিবারিক জীবনে আমাদের রাষ্ট্রে কোর আনে করিমের এই আলোচনা তার একটা নীতিমালা হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম পরবর্তী সময়ে তিনি শুধুমাত্র স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন তাই না তার এ ব্যাখ্যা শোনার পর এটা বাস্তবায়নের প্রশ্ন যখন আসলো তখন রাষ্ট্রের যে দায়িত্বশীল আজিজ এ মিসর হজরত ইউসুফ আলী ইসলামকে ডাকলেন তাকে বললেন যে পরিকল্পনা তো আপনি দিলেন কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমার কাছে আপনি সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি এমন পরিকল্পনা দিলেন যে তিনি ডাকলেন আর হজরত ইউসুফ আলী ইসলামকে বললেন যে ইন্নাকাল ইউমা লাদাই না মাকি ইনুন আমি যে আমাদের কাছে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আপনার চাইতে বিশ্বস্ত আপনার চাইতে উপযুক্ত কেউ আমাদের কাছে নাই হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম বললেন যে ইজ আলনি আলা খাজা ইনিল আর্থ আমাকে সব জিম্মাদারি দেওয়ার প্রয়োজন নাই 
আমাকে শুধু আপনি আপনার অর্থ বিভাগের আপনার যে কৃষি বিভাগ আমাকে শুধু এই বিভাগের দায়িত্বটা দেন এই যে আলনি আলা খাজা এনিল আর্থ জমিনের যে উৎপাদন হয় ফসল হয় এই যে রাষ্ট্রের যে কৃষি মন্ত্রণালয় আমা আমাকে রাষ্ট্রের সব জিম্মাদারি আমাকে দিবেন না আমি সব চাই না আমাকে শুধু কৃষি মন্ত্রণালয়ের জিম্মাদারিটা আমার কাছে দেন আমি শুধু এতটুকু জিম্মাদারি নিতে রাজি আছি আমি এতটুকু জিম্মাদারি আমি শুধু গ্রহণ করতে রাজি আছি তারপর হজরত ইউসুফ আলিহিসাল্লাম সেই কারাগার থেকে মিশরের সেই রাষ্ট্রীয় পদ সেই কৃষি মন্ত্রণালয়ের জিম্মাদারি গ্রহণ করে মাত্র সাত বছরে তিনি মিশরকে গড়ে তুললেন এমন একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যে পরবর্তী সাত বছর ছিল দুর্ভিক্ষের সাত বছর চতুর্দিকে যখন হাহাকার মানুষের কাছে টাকা আছে কিন্তু খাদ্য নাই মানুষ যখন খাদ্যের জন্য মানুষ ছুটতেছে দিক থেকে দিকে তখন মিশর ঠিক এমন একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অঞ্চল যে মিশর তার জনগণকে তো খাদ্য দিচ্ছেই বরং তার নিজ যে সীমানা সীমানার বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন মিশরের দিকে ছুটে আসতেছিল শুধুমাত্র খাদ্যের জন্য আর হজরত ইউসুফ আলিহিসাল্লাম তিনি সে খাদ্যকে নিজ দায়িত্বে বিতরণ করছিলেন আর হজরত ইউসুফ আলিহিসাল্লাম কাল্লা এমন বিজয় দিলেন যে সমস্ত ভাইরা একটা সময় এই ইউসুফকে ছোট অবস্থায় কুয়ার মাঝে নিক্ষেপ করে হজরত ইউসুফকে বাবার আদর থেকে বঞ্চিত করেছিল হজরত ইউসুফ আলিহিসাল্লাম খাবার বিতরণ করতেছেন সেই কেনান থেকে তার দশ ভাই তারা আজকে খাবারকে গ্রহণ করার জন্য তারা দুর্ভিক্ষ কবলিত সেই এলাকা থেকে তারা এসেছে খাদ্যের জন্য হজরত ইউসুফের কাছে তারা এসে খাদ্যের জন্য আজকে তারা সামনে দাঁড়িয়েছে হজরত ইউসুফ তো ভাইদেরকে চিনতে পেরেছেন কিন্তু এই দীর্ঘদিন পর ভাইদেরকেও হজরত ইউসুফকে শনাক্ত করতে পারে না মাত্র পনেরো বছরে মাত্র সাত বছরে মিশরের একটা অর্থনৈতিক বিজয় চতুর্দিকে সংকট মিশরে কোনো সংকট নেই কিভাবে এটা একটা পরিকল্পনার অধীনে তো ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় পরিকল্পনার শিক্ষা আমি তো আজকে এই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করলাম আপনাদের সামনে কোর আনে করিমে এই ধরনের আরও অনেকগুলো দৃষ্টান্ত আছে কোর আনে করিমে এই ধরনের দৃষ্টান্ত আরও অনেকগুলো আছে ইচ্ছা ছিল অনেকগুলো আরও কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা করার কিন্তু আসলে আরেকটা আলোচনা শুরু করলে সে আলোচনা শেষ করার মতো সময় হাতে নেই কিন্তু এই আলোচনা থেকে আমাদেরকে যে শিক্ষাটা গ্রহণ করা চাই যে শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি যে আমাদের জীবনেও ঠিক ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের পরিকল্পনা করা চাই আমাদের পরিকল্পনা থাকা চাই আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যয় আমাকে দেখতে হবে আমার আয় কত আয় আছে বলেই সব ব্যয় করতে হবে আমাকে বিলাসী জীবন যাপন করতে হবে আমাকে এটা মনে রাখা চাই আজকে আমার হাতে আয় আছে আজকে আমার হাতে টাকা আছে আগামী দিন আমার জন্য কি অপেক্ষা অপেক্ষা করছে এটা আমার জানা নাই এখন তো আমার কোনো অভাব নেই আমি ভাবছি না যে অভাব কাকে বলে অভাব কখনো আমার জীবনে আসতে পারে এটা আমার আমি এটা চিন্তা করতে পারতেছি না কিন্তু আমাকে আজকে ভাবতে হবে যে এরকম অভাব আমার জীবনে আসতে পারে আমার মানে যতটা আয় আছে তা তা কেন্দ্র করে আমাকে ব্যয়ের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে আমরা অনেক সময় ঋণ নির্ভর পরিকল্পনা করি আমার আয় দশ হাজার টাকা প্রতি মাসে আমি বাজেট ধরি বারো হাজার টাকা দুই হাজার টাকা করে আমি ঋণ করব এই ঋণ নির্ভর যে পরিকল্পনা এটা আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমি যদি প্রতি মাসে এক হাজার টাকা ঋণ করি বছরে বারো হাজার টাকা আমি ঋণগ্রস্ত হই পাঁচ বছর পর ষাট হাজার টাকা আমি ঋণগ্রস্ত হই ঋণ বাড়তে থাকে
আমাকে যেটা করা চাই যে আমার যে আয় আছে এটাকে সংরক্ষণ করা নিজে প্রয়োজন অনুপাতে তা থেকে আমাকে ব্যয় করা ওই হজরত ইউসুফ আলাই সাল্লাম যে পরিকল্পনা দিয়েছেন আয় মানে সব খাওয়ার জন্য না আয় সংরক্ষণের জন্য আমি খাব কতটুকু যতটুকু প্রয়োজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাব না কারণ আমি তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ ষাট বছর পর্যন্ত আমি আয় করব তারপর এমন অবস্থা হতে পারে এরপর আমার আর আয় করার শক্তি থাকবে না কিন্তু আমাকে তখন বেঁচে থাকতে হবে আরও তিরিশ বছর এরকম তিরিশ বছর হতে পারে আমার জীবনে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে যে তিরিশ বছর আয় করার সাধ্য আমার থাকবে না তো এখন আমি আয় করতেছি তিরিশ বছর আমাকে এ তিরিশ বছর এমন পরিকল্পিতভাবে আমাকে অগ্রসর হতে হবে যেন তিরিশ বছর আয় আয়ের মাধ্যমে আমি যেন ষাট বছর পর্যন্ত আমি চলতে পারি এটা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয়ভাবেও প্রয়োজন আজকে দেখেন জুন মাস চলতেছে আমরা গতকাল বাজেট পেয়েছি এ বাজেটেও যে বিষয়টা আমাদের কাছে আমাদের পরামর্শ রাষ্ট্র পর্যন্ত যাবে না কিন্তু আমরা দেখতে পাই ঋণ নির্ভর বাজেট এ বাজেটের মাঝে আমরা দেশের জন্য জনগণের জন্য খরচ করব আয় কোথায় আয় নেই তাহলে কি করব আমি ঋণ করব ঋণ নির্ভর বাজেট তারপর এ ঋণ আবার কি করতে হয় এ ঋণের আবার সুদ দিতে হয় কারণ ঋণ ব্যাংক থেকে নিব বৈদেশিক বিভিন্ন আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে আমরা ঋণ নিব তো ঋণ তো কেউ এমনিই দিবে না ঋণের আবার দিতে হবে সুদ এবং আমরা দেখতে পাই যে আমাদের দেশের বাজেটের সবচেয়ে বেশি ব্যয়ের খাতটা হল রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বেতন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ হল যে আমরা যে ঋণগ্রস্ত আমরা যে ঋণ গ্রহণ করেছি তার সুদ যে দিতে হয় এটার পিছনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ বা তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ হল এই সুদ আদায় ঋণ আদায় না আমরা পুরনো জাতি সুদ দিচ্ছি অথচ সুদ ইসলামে হারাম এমন হারাম যেই সুদের সাথে জড়িত হওয়াকে বলা হয়েছে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করা এভাবে পূর্ণ জাতি এভাবে এই পূর্ণ জনগোষ্ঠী আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সুদি ঋণ আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার একটা বড় ধরনের উপকরণ আমাদেরকে এই সমস্ত ঋণ নির্ভর বাজেট থেকে সরে আসতে হবে আমাদের খরচকে কমিয়ে দিতে হবে আমাদের খরচ কমাতে হবে আমাদের আয় এটাকে সামনে রেখে আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে আমরা ব্যয় করব কত শুধু ব্যয় না আয়ের কিছু অংশ রাখতে হবে আমাদেরকে আমাদেরকে দেশের যে সম্পদ এটার যে ব্যবহার এটা আমাদেরকে শিখতে হবে দেশের কোনো সম্পদ যেন অনাবাদ না থাকে এটা আমাদেরকে শিখতে হবে তো আমরা আজকের এই আলোচনা থেকে প্রথমত আমরা নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করব যে আমরা ঋণগ্রস্ত হব না আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণগ্রস্ত হব না আমি এমন অবস্থায় আমার জীবনকে শেষ করব আমি ঋণ রেখে যাব না আমার ওয়ারিসদের জন্য আমি ঋণ রেখে যাচ্ছি কাদের জন্য আমার ওয়ারিসদের জন্য আমি কেন সুদ নির্ভর আমার জীবনকে পরিচালনা করছি আমার যা আয় তাই খাবো আমি তাই আমি আমার সন্তান আমার স্ত্রী আমার অধীনস্থ তাদের পর্যন্ত পৌঁছাবো আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যখন জানাজা আসতো তিনি জানতে চাইতেন ঋণগ্রস্ত কি না আগে ঋণ আদায় হতো তারপর তিনি জানাজা পড়তেন আর আজকে আমরা এমনভাবে ঋণ করি ঋণকে কিছু মনে করি না আমরা আমরা 
এমন ঋণের সাথেও আমরা জড়িয়ে যাই যে ঋণের কারণে আমাদেরকে সুদ দিতে হয় এমন অবস্থায় আমি আল্লাহর আল্লাহর সাথে আমার মোলাকাত আমার মৃত্যু হয় যে আমি আল্লাহর সাথে যুদ্ধরত আমি সুদের সাথে জড়িত মানে আমি আল্লাহর সাথে যুদ্ধরত এই বিলাসী জীবন থেকে আমাদেরকে সরে আসতে হবে জীবন নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে আয় করব সংরক্ষণ করব আয় করব সংরক্ষণ করব আমার যা আয় আছে আমার মাসে দশ হাজার টাকা আয় পাঁচ হাজার টাকা খাবো আমি আমার দশ হাজার টাকা খাবো না আমি এভাবে আমরা যদি পরিকল্পনা করি এটা ইসলামের শিক্ষা এটা নবীদের সুন্না নবীরা এভাবে দুনিয়ার জীবনকে সাজিয়েছেন তারা তারা শিখিয়েছেন এভাবে তা আমি মরে গেলে বেঁচে গেলাম এটা ভুল আমি যখন ঋণ করলাম উল্টা পাল্টা জীবনযাপন করলাম মৃত্যুর দ্বারা আমি আরও বিপদগ্রস্ত হলাম তাই আমি মরে বেঁচে গেলাম এটা ভুল চিন্তা আমাকে মরতে হবে এমনভাবে যে আমি যেন আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় আমি যেন উপস্থিত হই যে আমি ঋণগ্রস্ত না আমি কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করি নাই বরং আমি এমন কিছু সম্পদ দুনিয়াতে আমি রেখে এসেছি আমার স্ত্রী সন্তান তাদেরও কারো কাছে হাত পাততে হবে না আল্লাহ রসুল এক সাহাবিকে বলেছেন তোমার সন্তানদেরকে এমন অবস্থায় রেখে যাও তাদের যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয় সেভাবে আমরা যদি পরিকল্পনা করি এটা ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তো ফিক দান করো ও আখিরদ আহ্বান আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমী